ജോലിയെ കാണാനില്ല അച്ഛനമ്മമാരുടെ അറിയിപ്പ് കാണാതെ പോയ ഞങ്ങളുടെ പുന്നാര മകൾ സുശീല വായിച്ചറിയുവാൻ അച്ഛനും അമ്മയും എഴുതുന്നത് എന്തെന്നാൽ മകളെ നീ നിന്റെ കാമുകനോട് ഒത്തൊളിച്ചോടിപ്പോയ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങൾ പരമാനന്ദ സുഖത്തോടെ കഴിയുന്നു കാരണം സ്ത്രീധനവും ആഭരണവും ഇല്ലാതെ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതിൽ ഞങ്ങൾ എന്റെ പൊന്നു മക്കളോട് നന്ദി പറയുന്നു മക്കളെ നിങ്ങൾ എവിടെയാണെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് മുണ്ടും നേരിയതും വാങ്ങിത്തന്ന് ഞങ്ങളുടെ ആശീർവാദം അങ്ങോട്ട് വാങ്ങണമെന്ന് ഞങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നു എന്ന് സ്വന്തം തന്ത സ്വന്തം തള്ള നല്ല തന്തിയും തള്ളി കണ്ണിന്റെ ഒരു ഗതിയടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മ വവ്വാലായിരുന്നു തല കീഴിലായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ പട്ടണത്തിൽ പ്രേതം പ്രേതം രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഈ പ്രേതം പല വീട്ടിലും കയറി പലരെയും പല വിധത്തിലും ഞെക്കിക്കൊന്നതായി പല പ്രാവശ്യം പരാതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് സ്വലെ ഈ വീട്ടിന്റെ ഉടമസ്ഥനല്ലേ സത്യം സാറ് നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഏ ഇല്ലേ എന്താ കാണാതിരിക്കുന്നതാണ് ഭേദം കുറ്റിച്ചുപോലെ സാരി ചുറ്റിയ കണ്ട അപ്പ കയറി പിടിക്കുന്നതാണ് ജാതി എന്റെ മാന കപ്പൽ കയറിപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഇറക്കി വിടല്ലേ ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ പുതിയത് എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലം അറിഞ്ഞുണ്ടോ ആ എന്നാ ഇവിടെ തന്നെ നിന്ന വരുന്നൊക്കെ അനുഭവിച്ചു നീ ആയി നിന്റെ വാട എന്തൊക്കെ അയക്കോ ഞാൻ 
என் சீராணியிடம் மகள் ஆத்மஹத்தியை பற்றி நீ சிந்திக்க போலி செய்யல எனக்கு வாக்கு தரும் எல்லாரும் சொல்லுனு கல்யாணி கண்ணில ஐயோ கல்யாணி ஐயோ Oh, 
അയ്യോ അയ്യോ എന്റെ പൊന്ന് സാറേ ചരിക്കല്ലേ ഞാൻ പാവപ്പെട്ട ഒരു അലക്കുകാരനാ ഒരു മഹാവാരി വന്ന നൂറ് രൂപ മോഹിച്ച് ഞാൻ ചെയ്തു പോയതാ എന്റെ പൊന്ന് സാറേ എന്റെ കോടല് കാലങ്ങി പോയല്ലോ ആ ദുഷ്ടന്റെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ പോലീസ് ഭാഷം കെട്ടി എന്റെ ജന്മത്തിൽ ഇനി പോലീസ് ഭാഷ നീ ആര് നിന്റെ പിന്നാലെ ഓടി നടക്കുന്നവൻ ഏതാ ആരാ ഈ വിശ്വൻ ചേട്ടൻ കരയണ്ട വിശ്വമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴൊന്നും പറയണ്ട എല്ലാം സാവകാശം മതി കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഇന്നലെ എന്തോ ദയവിയായിരിച്ചാണ് സത്യം സാറ് നിന്നെ വെറുതെ വിട്ടത് അതും വിചാരിച്ച് നീ ഇവിടെ കുത്തിരിഞ്ഞാല് എപ്പോഴാണ് അയാളുടെ സ്വഭാവം മാറുക എന്നുള്ളത് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് വേഗം ഇവിടുന്ന് പോയിട്ടോ കൈ കാശില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം മുൻപാത്ത ഗേറ്റിൽ കൂടെ പോകണ്ട അവിടെ നിന്നെ പിടിക്കാൻ വന്നത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് മുൻപാത്ത് ഗേറ്റിൽ കൂടെ പോയിക്കോ അവിടുന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ ബസ് സ്റ്റോപ്പാണ് അവിടുന്ന് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും ബസ് കിട്ടും കരയാതെ വാങ്ങിച്ചു എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പെങ്ങളെ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്കിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത കാലാണത് ഇവിടെ പോവാനാ 
रेलवे स्टेशन पोण
विष्णु जेठा जया उद्योग वरू <laughs> 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 नीलोत्पल पिण्वो नीलोच 
ജനങ്ങൾ കിണങ്ങുന്നുവോ പൂത്തുവിരിയും മലരെ രാത്രി പൊഴിയും അഴകിൻ പനിമഴയിൽ മലയുമിളം തനുവിലിവൻ മധുശലഭം എന്റെ പോലെ ഇത്ര ദുർബലനാണോ ചേച്ചി ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കരയാൻ പാടില്ല കണ്ണു അടയ്ക്കും ഒരു നീണ്ട ജീവിതം തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ലേ നിനക്ക് എന്തു പറ്റി എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു മോൻ ചേട്ടനെ വിശ്വസിച്ചൂടാ അമ്മയെ പാട്ടിലാക്കി അയാൾ എന്നെ സ്വന്തമാക്കും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അമ്മയ്ക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എനിക്കത് പറയാൻ ധൈര്യം കിട്ടുന്നില്ല മോൻ ചേട്ടൻ ചതിയനാണ് അയാളോട് ഒറ്റയ്ക്ക് എതിർക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല നീ അനാവശ്യമായി ഭയപ്പെടുന്നു എന്നെ രക്ഷയ്ക്ക് വിഷയട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശ്വാസം മുട്ടി മരിക്കും മോൻ ചേട്ടൻ എന്റെ ദേഹത്തെ കൈവയ്ക്കുന്ന നിമിഷം ഞാൻ തന്നെത്താൻ കുത്തി മരിക്കും ഞാൻ ലീവിൽ വരുമ്പോ അമ്മയോട് കാര്യം പറയും നമ്മളെ കല്യാണം നടത്തും നിന്നെ ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും അതിനിടയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ വിഷമങ്ങൾ നേരിട്ടാലും നീ പിടിച്ചു നിൽക്കണം നിന്നെ പറ്റൂ ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് നീ ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യില്ലെന്ന് എനിക്ക് വാക്കു തരൂ വാക്കു തരൂ ജയ ോ 
എനിക്ക് കത്തുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല 
എന്റെ ഫോൺ എവിടെ എന്റെ മോൾ എവിടെ മോഹൻ ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ട് ഹലോ മൈ സീറ്റ് ഡാർലിൻ സത്യം കം ടു സത്യൻ സർ ഇവിടെ ഇല്ല പുറത്തു പോയിരിക്കാം ഹൈ ഇതാരാ എവിടെ നേട്ടിയതിന് ആകാശനം പൊട്ടി വീണ ദേവ തന്നെയോ ഫൈൻ കേട്ടോ ആകാശാഞ്ഞേ അതിയെന്നാണ് ഇവിടെ എങ്ങാനും താമസിച്ചാണായിരുന്നത് ഞങ്ങൾ കുറെ പേർ പട്ടിണിയാവും സത്യൻ സാർ മാറിപ്പോയത് ഇതാ ഒരു തനി നാട്ടുമ്പുറം ഒരിക്കലും അഭിമാനം വിറ്റതിനാത്ത കുടുംബമായിരുന്നെ നമ്മുടെ നീയായിട്ട് അത് നശിപ്പിച്ചു ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലമ്മേ അമ്മ ഇത് വിശ്വസിക്കണം അമ്മയുടെ മോള് ഇന്നോളം സ്വന്തം മാനം കാത്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മയുടെ മോളാണ് ഞാൻ ഞാൻ അമ്മയുടെ കൂടെ വരും എന്നെ നീ അമ്മ എന്നെ വിളിക്കണ്ട എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മകളില്ല ഉണ്ടായിരുന്നു അവള് മരിച്ചു പോയി തന്റെ തേവടിച്ചു കൊടുത്ത എന്റെ മകളല്ല ബൈ ബൈ അവള് വരില്ല അവള് എന്നെ എനിക്ക് ആരുമല്ല അവള് നീ മറന്നു കളയും മോഹൻ അവള് നശിച്ചു പോയി എന്റെ മോളൊരു വ്യവചാരിയുടെ കയ്യിലകപ്പെട്ട് മാണിങ്ങിട്ട് അവളെ കഴിഞ്ഞു മോഹൻ പക്ഷെ ഞാൻ അവളെ വിടില്ല അമ്മായിയെ വേദനിപ്പിച്ച അവളെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല വിശ്വസിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതും എന്റെ വിശ്വം ചേട്ടനെ കണ്ടുപിടിച്ച് തരൂ നിങ്ങൾ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ ദൈവമായി പൂജിക്കും എന്നെ ദൈവമായി കണക്കാക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഒരു ശരാശരി മനുഷ്യൻ പോലെ വേണ്ട
ഞാൻ ഇവിടുത്തെ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ കണ്ട ഒരു വിവരം അന്വേഷിക്കാൻ വന്നതാണ് ഞങ്ങളെ കളിപ്പിക്കണ്ട സാർ ഞങ്ങൾക്ക് ആളെ മനസ്സിലായി മിസ്റ്റർ ഞാൻ മനസ്സിലായി സാർ പുതിയതായി ചാർജ് എടുക്കാൻ വന്ന ഇൻസ്പെക്ടർ സാർ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായ പുതിയ ഇൻസ്പെക്ടർമാർ മസ്റ്റിയിൽ കയറി വന്ന് ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം മലയാള സിനിമ ഞങ്ങളും കാണാറുണ്ട് സാറേ യക്ഷിപ്പാറു എന്ന ചിത്രത്തിലെ സോമൻ ചെയ്തതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം സാധിക്കാനാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കയറി വരും ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരും പട്ടിണി പരാധീനത കൊണ്ട് ഞങ്ങളത് കൈനീട്ടി വാങ്ങിക്കും നാളെ കാലത്ത് യൂണിഫോം ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്ന് ഞങ്ങളെ കുപ്പിയിൽ ഇറക്കും എന്റെ പൊന്ന് സാറെ ഞങ്ങളെ ചതിക്കല്ലേ സാറ് ഇൻസ്പെക്ടർ സാർ തന ഞാനാണ് പുതിയ ഇൻസ്പെക്ടർ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇവർ ഇതെന്റെ കഴുത്തിലിട്ടു പ്ലീസ് ടേക്ക് യുവർ സീറ്റ് താങ്ക് യു യെസ് വാട്ട് കെൻ ഐ ഡു ഫോർ യു എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയണമായിരുന്നു ഇവിടെ മുമ്പ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിരുന്ന വിശ്വം മിസ്റ്റർ വിശ്വനാഥൻ വിശ്വനാഥന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നിടത്തോളം വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ നന്നായിരുന്നു ഐ സി ഞാനിവിടെ പുതിയ ആളല്ലേ എങ്കിലും ഐ തിങ്ക് ദീസ് പീപ്പിൾസ് ക്യാൻ ഗെറ്റ് പാസ് എനിക്ക് ആദ്യം അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യവും അത് തന്നെ ഇവിടെയാണ് മോട്ടോർ ബൈക്ക് കിടന്നിരുന്നത് എനി ഡാമേജ് ബൈക്കിന് കേട് പറ്റിയിരുന്നു ഇല്ല സാർ ബൈക്ക് മുതൽ ദാ കാണുന്ന പാറക്കെട്ട് വരെ രക്തമൊഴുകിയ പാടുകൊണ്ടായിരുന്നു അതിനപ്പുറം എന്തെങ്കിലും ഒന്നും കണ്ടില്ല പിന്നെ മരിച്ച മനുഷ്യൻ ആകാശത്തിലേക്ക് പറന്നുപോയോ ആ പാറക്കെട്ടിന്റെ അപ്പുറം അഗാധമായ ഒരു കൊക്കയാണ് കൂടാതെ അവിടെയൊക്കെ കടുവരങ്ങുന്ന സ്ഥലവുമാണ് ഇവിടെ വെച്ച് പലരെയും കടുവ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ ശവശരീരങ്ങൾ കിട്ടാറില്ല ചിലരുടെ കെല്ലുകൾ അഞ്ചെട്ട് നാഴിയ ഉള്ളിൽ കാട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടു കിട്ടാറുണ്ട് അതും രണ്ടു മൂന്ന് മാസത്തെ തിരച്ചിലിന് ശേഷം ഇപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് റിക്കോർഡിലുള്ളത് ഇവിടെ പെട്ടിട്ടുള്ളവരാരും തിരിച്ചു വന്ന ചരിത്രമില്ല സാർ കണ്ടോ അവൻ ഇപ്പോഴാണ് സംഗതി പിടി കിട്ടിയത് ഞാൻ അകത്തുണ്ട് ഏഴു കോട്ടകൾക്കുള്ളിൽ വാഴുന്ന സുന്ദരി വരണം ആശിച്ച് നടപ്പിലാക്കാത്തവനല്ല ഞാൻ ഞാൻ നിന്നെ ആശിച്ചു നിന്നെ കിട്ടാതെ ഞാൻ പോകില്ല ഞാൻ പണ്ട് മിലിറ്ററിയിൽ സർവീസിൽ ഇരിക്കുന്ന കാലത്ത് സിംഗപ്പൂർ മുതൽ നിലമ്പൂർ വരെ പറക്ക വെടി വെച്ചവനാ 
വേണമെങ്കിൽ അവിടെ പോയി അന്വേഷിച്ചോ ഇത് ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ അഴിഞ്ഞു പോവാ ഈ വേറെ ഇതിന്റെ ഇത് ലൂസ് ആണ് ആ തോക്ക പണ്ടങ്ങാണ്ട് എവിടെയോ ആരോ ചത്തിരിക്കും അതന്വേഷിക്കാൻ നിനക്കെന്ത് കാര്യം എന്തെങ്കിലും കാര്യം കാണും കാര്യമില്ലാതെ ഞാനൊന്നും ചെയ്യാറില്ല ഓ നീ വലിയ ഡിറ്റക്റ്റീവ് ബ്യൂറോ ചീഫ് ഇൻസ്പെക്ടർ വിശ്വനാഥന്റെ മരണകാരണം അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ ചിലർക്കൊക്കെ ഭയം തോന്നുന്നത് പോലെ ഇൻസ്പെക്ടർക്കൊന്ന് കടുവ ചത്തിട്ടില്ല വെറുതെ ഈ കുന്നും ചെരുവിലൊക്കെ ചുറ്റി നടന്ന് കടുവയുടെ വായിൽ ഓപ്പറണ്ട ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചോളാം ചോദിക്കുമ്പോ കോപം തോന്നരുത് ഈ വിശ്വം എന്ന് പറയുന്നവൻ ചേട്ടന്റെ ആരാ ചേട്ടൻ ഈ ലോകത്തിൽ അന്വേഷിക്കാൻ മറ്റൊരു കാര്യം കിട്ടിയില്ലേ ഞാൻ അന്വേഷിക്കും കണ്ടുപിടിക്കും എന്തേ ചിരി മാഞ്ഞു പോയത് ചിരിക്കേ കാണട്ടെ ഫ്യൂ സൂര്യ ഗ്രനേഡ് പോലെ അപകടകാരിയാണ് അവൻ ആവശ്യമില്ലാതെ അവനോട് സംസാരിക്കരുത് അച്ഛനും ചേട്ടന് ശരിക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതുപോലെ എന്നെ ിടിച്ച് ഇവിടെ മുഖത്ത് കുത്തി പുറത്ത് ഇവിടെ കുത്തി ഷർട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അറിയാത്ത ഉള്ളിലേക്കാണ് പരിക്ക് എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ ബോധം കടിച്ച് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടാണ് ആ ദ്രോഹി കുഞ്ഞിനും കൊണ്ട് പോയത് സാറേ എന്റെ മോൻ വിശു മരിച്ചു അവൻ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനല്ലെങ്കിലും കുടുംബത്തിന് പേര് ചീത്തേ കിട്ടില്ല ഇവളോ ഇവൾ നീ എനിക്ക് കുറച്ച് വിഷമായിരുന്നതാ മോഹൻ എനിക്ക് ജീവിച്ചത് മതിയായി അവൾക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് നാട്ടുകാരെ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്ത് സമാധാനം പറയും നാട്ടുകാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും ആണ് കൂടാൻ തെളിയിക്കാനെങ്കിലും ജയ വീണ്ടെടുക്കണം വേണ്ട മോഹൻ അമ്മായി അവൾ എന്നെ തോൽപ്പിച്ചു പക്ഷേ ഇനി അവളെ രക്ഷപ്പെടാൻ ആയിരിക്കില്ല ജയ എവിടെ നീ അവളെ എന്ത് ചെയ്തു ജയവിടെ തൊട്ട് പോയത് 
ഇരിക്കുന്നവനെ ജയയെ നശിപ്പിച്ച ശേഷം ഞങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നോടാ ഇവരോടാ ജയ പറയണ നിന്നെ കൂടി സത്യം പറയിപ്പിക്കും വേണ്ട പോലെ ഇവരൊരു കാട്ടാളനാണ് ഇവ നിന്നെയും കൊല്ലു കൊല്ലട്ടെ അമ്മായി ജയ നഷ്ടപ്പെട്ട ശേഷം ഞാനും അമ്മായും ജീവിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം പറയണം ഇവിടാ ജയ എനിക്ക് അവൻ മാത്രമേ അവനെ നീ ഉപദ്രവിക്കരുത് കടന്ന് പുറത്ത് പോകാൻ പോയിക്കോളാം പക്ഷേ അമ്മയുടെ മകൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയൂ ഞാൻ സമാധാനത്തോടെ പോയിക്കോളാം എന്റെ മോൾ എന്റെ മോൾ നിന്റെ വീട്ടിലില്ലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വരില്ലായിരുന്നു ഈ മൃഗം അവളെ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് എനിക്കറിയണം നീ അത് പറയുമടാ നിന്റെ സ്വഭാവം എനിക്കറിയാം ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ ശേഷം നീ പെൺകുട്ടികളെ ചവിട്ടി പുറത്താക്ക ഒന്ന് കുഴിച്ചു കൂടും എവിടെ ചെയ്യാ എവിടെ ചെയ്യാ എന്റെ മോളെ എന്റെ മോളെ കൊന്നോ എടാ നീ എന്റെ മോളെ കൊന്നോ എന്റെ മോള് എന്റെ മോള് അമ്മായി 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 എന്റെ മോള് എന്റെ മോളെ കൊന്നു എന്റെ മോളെ കൊന്നു എന്റെ ഈശ്വരൻ സാക്ഷിയായിട്ട് ഞാൻ പറയും അമ്മയുടെ മകളെ ഞാൻ കൊന്നിട്ടില്ല മനുഷ്യനായി പറഞ്ഞ ഒരുവൻ അവളെ കൊല്ലാൻ മനസ്സു വരില്ല അവളെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും അമ്മേ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തും ഇത് സത്യം പഴയ ഇൻസ്പെക്ടർ അന്വേഷിച്ചു വന്നോളാം അത് ശരി ആരാണ് നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത് എന്നെ ആരും അയച്ചതല്ല ഞാൻ തനിച്ചു വന്നതാണ് എന്റെ വിശ്വൻ ചേട്ടന്റെ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ഈ പറഞ്ഞേക്കാളാം സുന്ദരിമാർ കള്ളം പറയരുത് സത്യമേ പറയാം സുന്ദരി ഞാൻ പറയുന്ന നേരാണ് എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ ഈ കെട്ടൊന്ന് അഴിച്ചുവിടെ ഞാൻ പോയിക്കോളാം സത്യം മുഴുവൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്നെ അയച്ചു വിട്ടുകൂടാ ഇനി നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് നിന്റെ പുറകെ ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിയണം ഇൻസ്പെക്ടർ വിശ്വത്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുത്തനും ഇനി ജീവിച്ചിരുന്നു കൂടാ നാളെ നേരം പുലരുന്നതിന് മുമ്പേ എല്ലാവരുടെയും കഥ കഴിയും
ഹലോ ഡാളി നിന്നെ ഓർമ്മിച്ച് കിടന്നിട്ട് എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല ചത്തുപോയവനെ കടുവ പിടിച്ചപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ കാട്ടിൽ കിടന്ന് കിട്ടി തമ്മിൽ കാണും മുമ്പേ നിന്നെ ഞാൻ പ്രേമിച്ചു ഈ ഫോട്ടോ നോക്കി നോക്കി സങ്കല്പത്തിൽ നീയുമായി ഞാൻ പലവട്ടം ഇപ്പോൾ ലൈൻ ക്ലിയറായി നീ ഒറ്റയ്ക്കായി എന്റെ ഇത് മാത്രം ദൈവം ദയാമായനാ നിന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നു കാമോട്ട എന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചതും ദൈവം തന്നെയാണ് ബ്രിഗേഡിയർ പരശുരാമിന്റെ ഓമന മകൻ മാന്യതയുടെ മറവിൽ കൊല വ്യഭിചാരം അല്ലട ചേട്ടനാണെന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കില്ല ക്ലിയർ ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് പ്ലേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ കാണിച്ചത് എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഇതാ ഈ പെൺകുട്ടി പറയും ഇങ്ങോട്ട് കയറിക്കോളൂ കയറുന്നേ ആശുപത്രിയിൽ ആരാ ഉള്ളത് ചേച്ചി എന്താ രോഗം രോഗമല്ല പ്രസവം ഓഹോ പ്രസവ രോഗമായിരിക്കും പ്രസവത്തിന് വേണ്ടി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ഓ അത് ശരി 
ഈസ് മൈ സൺ ഇളയ മകൻ ദാസ് പ്രതാപചന്ദ്രദാസ് സോ വാട്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ മകനെ പരിചയമില്ലാത്തതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയതായിരിക്കും പാർഷ്യലി ഇവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി എങ്കിൽ അവൻ എന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞയക്കുന്നതിൽ വിരോധമില്ലല്ലോ സോറി നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാർ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ചില പ്രത്യേക ധാരണകളുണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ലെങ്കിൽ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ മകന്റെ പ്രായമേ ഉള്ളൂ നിയമം പ്രയോഗിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് പ്രയോഗിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് തീരെ പ്രയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളുമുണ്ട് അമേ കറക്റ്റ് ഓഹോ ഇതൊക്കെ പുതിയ അറിവുകളാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അല്പം ധൃതിയുണ്ട് സാറ് സൗകര്യം പോലെ മറ്റൊരു ദിവസം ഇങ്ങോട്ട് വരണം നമുക്ക് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാം ഞാൻ എന്റെ മകനെ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് പോകാനാണ് വന്നത് ഇറക്കിക്കൊണ്ട് പോകാനും ഹൂ ആർ യു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഏരിയയിൽ വല്ല ജുഡീഷ്യൽ പവർ ഉണ്ടോ ജുഡീഷ്യൽ എന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവേഴ്സ് മാത്രമല്ല ഈ പ്രദേശത്ത് എനിക്ക് എല്ലാ ഗവൺമെന്റൽ പവേഴ്സും ഉണ്ടെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ധാരണ ജനങ്ങളോ യെസ് ജനങ്ങൾ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് നോക്കണം ഇൻസ്പെക്ടർ വിശ്വന്റെ ഗൂണ്ടായിട്ടം അവസാനിപ്പിക്കുക ഭീഷണിയായിരിക്കും എനിക്കറിയില്ല ഇവരെയൊക്കെ എന്തിനു വിളിച്ചുകൂട്ടി ആരും വിളിച്ചതല്ല അവർ സ്വമേധയറന്നു എന്റെ മകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് കേട്ടപ്പോ അവർ ഞെട്ടി ഓടിക്കൂടി സത്യത്തിൽ എന്റെ മകൻ ദാസ് അവർക്ക് ദൈവമാണ് സമാധാനം അവര് പറയും ദൈവം പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ മാനഭംഗപ്പെടുത്ത കള്ള ദൈവം എന്നെ പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കരുത് താങ്കൾ പുറത്തേക്ക് പോകണം ഇല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് വാണിംഗ് പ്ലീസ് ഡോട്ട് എന്നോട് കളിക്കരുത് നിന്റെ മേലെ ഡാൻസ് നഷ്ടപ്പെടും എന്റെ മകനെയും കൊണ്ട് ഞാൻ പോകും ഇപ്പോഴത്തും വിളിക്കാൻ ആള് പോയിട്ടുണ്ട് സാർ ആ പെൺകുട്ടിയും അവളുടെ അച്ഛനും ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അവർക്ക് യാതൊന്നും അറിയില്ലെന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിരിക്കുന്നു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇനി ചീത്ത പേരുണ്ടാക്കരുത് ശരിക്കും അന്വേഷണത്തിന് ശേഷമേ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനമെടുക്കാവൂ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് താങ്ക് യു കമൽ സാർ ഇതൊക്കെ സാധാരണയാണ് മേൽ സൂക്ഷിക്കുക അറിയാം അത് ശരി പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്തൊരു കള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതി കൊടുത്തു സാറേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കണം കൊച്ചു പോരാളി എന്റെ മോളോട് ഒരു തെറ്റും കാണിച്ചില്ലെന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എഴുതി കൊടുത്തു ഡോൺസെൻസ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ സാറേ അവർ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ മോളുടെ ശവം പോലും അവർ കാണിക്കത്തില്ല വീട് തീവയ്ക്കും എന്നെയും എന്റെ കുടുംബത്തെയും അവർ നശിപ്പിക്കും എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം സാറേ സാറേ ഇല്ല നിങ്ങൾ വയ്ക്കുള്ളൂ ഞങ്ങൾ കാരണം സാറിന് ചീത്ത പേരായി സാർ ഉടനെ തന്നെ സ്ഥലം മാറ്റം മേടിച്ച് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകണം ഇനി ഈ നാട്ടിൽ നിൽക്കരുത് കൊച്ചു മുതലാളിക്ക് പാമ്പിന്റെ പകയാണ് റൗഡികളോടും തെമ്മാടികളോടും തോറ്റു കൊടുക്കാനല്ല ഞാനിവിടെ ഇൻസ്പെക്ടറായി വന്നത് പണക്കാരന്റെ കയ്യിലെ പാവകളല്ല പോലീസുകാർ കാക്കിയുടുപ്പിന്റെ പിന്നിലെ ശക്തിയും മഹത്വവും നീതിബോധവും ഇവന്മാരെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പിന്മാറും നിങ്ങൾ വിശ്വം അതെ ഇൻസ്പെക്ടർ തന്നെ ഡെഡ് ബോഡിയോ ഇവിടെ ഐ സി ഞാൻ ഇവിടെ വരാം സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോ ഓക്കെ ഹലോ നിങ്ങളാരാ ഹലോ
കഴിയുന്നതും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും പരിചരണമാണ് ഈ രോഗത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചികിത്സ ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ
ജയക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയത് ഇവിടെ വെച്ചാണ് നമുക്ക് അൽപ്പനേരം സംസാരിക്കാം കണ്ടുമുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് നിനക്ക് ഓർക്കാനും നിന്നെ ഓർമ്മിക്കാനും പലരും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ എനിക്കും ഇന്ന് നമുക്ക് ബന്ധുക്കളില്ല ശത്രുക്കളുമില്ല എനിക്ക് നീയും നിനക്ക് ഞാനും മാത്രം എന്റെ മനസ്സിൽ ഇരുട്ട് പറഞ്ഞിരുന്ന കാലത്തും ഞാൻ വെളിച്ചത്തെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ ചുവട്ടിൽ വന്നിരിക്കും ഇന്നും നിന്റെ ദുഃഖത്തിന്റെ വെളിച്ചം ഇന്ന് എനിക്കൊരു വഴികാട്ടിയായി വന്നു കണ്ണിൽ കണ്ടതെല്ലാം തല്ലിത്തകർത്തും ചവിട്ടി വരിച്ചും നടന്നിരുന്നത് കാട്ടുമൃഗമായിരുന്നു ഞാൻ താമരപ്പൂ പോലെ ഓമനിക്കപ്പെടേണ്ട നീ എന്റെ കയ്യിലാണ് വന്നപ്പെട്ടത് ഞാനാകെ മാറിപ്പോയി ഇന്ന് നീ എന്റെ മനസ്സിന്റെ ഭാഗമാണ് നീ വേർപിരിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബാക്കിയില്ലാതായി ാണ് സാർ അവൾ കാരണം ഞാൻ നശിച്ചു അവളെ പ്രേമിച്ച വിശ്വം മരിച്ചു സാറിന്റെ ഇളയ മകൻ ജയിലിലുമായി ഒടുവിൽ ഇതാ സാറിന്റെ മൂത്ത മകന്റെ ജീവിതം അവൾ നശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു അത് അനുവദിക്കരുത് സാർ അവൾ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞവളാണ് ഞാനതിൽ ലജ്ജിക്കുന്നു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോലീസ് അവളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് റെസ്ക്യൂ സെന്ററിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് സാറിന്റെ കുടുംബ മഹിമ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അത്തരം ഒരു പെൺകുട്ടി സാറിന്റെ മരുമകളായി വരുന്നത് എനിക്കെന്റെ ഭാര്യ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇളയ മകൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു എനി നിന്നെയും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല നാടിന്റെ മാനം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരക്കണക്കിന് ശത്രുക്കളെ വെടിവെച്ചു വന്നവനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അഭിമാനം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നെയും ഇവിടെയും വെടിവെച്ചു വന്നു സ്വയം മരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു എന്താണ് ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് നിനക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ ജയ ഇദ്ദേഹം എന്റെ അച്ഛനാണ് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കും ചെല്ലുകയാ നിങ്ങൾ എന്റെ അച്ഛനാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പലതും തന്നു പക്ഷേ ഒന്നു മാത്രം തന്നില്ല സ്നേഹം അച്ഛന്റെ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എത്രയോ ദാഹിച്ചു 
പേടിപ്പിക്കാനും ശിക്ഷിക്കാനും മാത്രമാണ് ഒരച്ഛൻ ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹം എന്താണെന്ന് അറിയാതെ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് മരിക്കേണ്ടി വന്നു അമ്മ മരിച്ചപ്പോൾ പോലും ഒരു തുള്ളി കണ്ണീര് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ കണ്ടില്ല അനിയനെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന കൊടും ക്രൂരത ഇന്ന് അവനെ കൊലമരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയിരിക്കും ശരിയല്ലേ മനുഷ്യ സ്നേഹം എന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ പറയൂ വെച്ചാ മൃഗത്തിന് തുല്യം ജീവിച്ച എന്നെ ഇവൾ സ്നേഹം കൊണ്ട് മാറ്റിയെടുത്തു മനുഷ്യനാക്കി എന്നെ ഞാനാക്കി മാറ്റി ഇവൾക്ക് ജീവിതം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്റെ കടമയാണ് നാളെ ഇവൾ എന്റെ ഭാര്യയാകാൻ പോവുകയാണ് മരുമകളായി സ്വീകരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അനുഗ്രഹിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കൊല്ലാ അതിൽനിന്നെല്ലാം ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു സത്യൻ നീ എന്റെ കണ്ണുകൾ തുറപ്പിച്ചു പക്ഷേ വൈകിപ്പോയി ഒരു പക്ഷേ വിധി അതായിരിക്കും പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ചേട്ടൻ 
ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കരുത് നീ നിന്നെ തന്നെ മറക്കരുത് ഇത് അന്യന്റെ വീടാണ് അനുവാദമില്ലാതെ എനകത്ത് വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു നിന്നെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് വന്നുപോയതാണ് കല്യാണസാരിയുടെ തിളക്കം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും തിളങ്ങുന്ന മുഖങ്ങൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അറിയാതെ ഈ മുറിയിലേക്ക് മാറി നിന്നു പുറത്തു പോകാൻ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നീ അകത്ത് വന്നു എന്റെ വിഷൻ ചേട്ടൻ എന്തിനാണ് എന്നെ വിട്ടു പോയത് എന്തിനാണ് എന്നെ അനാഥയാക്കിയത് എന്തിനാണ് എന്നെ ഇത്ര നാൾക്ക് അറിയിച്ചത് മനഃപൂർവ്വല്ല ജയ എന്റെ വിഷൻ ചേട്ടൻ മരിച്ചു എന്ന് എന്ന് നീ അറിഞ്ഞുവല്ലേ ആ അറിവ് ശരിയായിരുന്നു മിനിഞ്ഞാന്നവരെ ജീ പിടിച്ചു വൈക്കോ ലോറിയിൽ തെറിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബോധം തിരിച്ചു കിട്ടാൻ ഏറെ നാൾ വേണ്ടി വന്നു മിനിഞ്ഞാന്നാണ് എനിക്ക് സ്വബോധം തിരിച്ചു കിട്ടിയത് ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ തടസ്സങ്ങളൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി നിന്നെ തേടി നടന്നു മതി ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട വിശ്വൻചേട്ടൻ അകന്നു മാറുന്നു അന്നനെ പോലെ പെരുമാറുന്നു ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ വരരുതായിരുന്നു നിന്റെ മനസമാധാനം നശിപ്പിക്കരുതായിരുന്നു എനിക്ക് സമാധാനമായി എനിക്ക് സന്തോഷമായി എനിക്കെന്റെ വിശ്വൻ ചേട്ടനെ വീണ്ടു കിട്ടി എനിക്കിനി മറ്റൊന്നും വേണ്ട എന്റെ ജയല്ലേ ജയ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ അനുസരിക്കില്ലേ തീർച്ചയായും നീ സത്യന സ്വീകരിക്കൂ സ്നേഹത്തിന്റെയും വേർപാടിന്റെയും ദുഃഖം ഇന്നെനിക്ക് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ വിട്ടയക്കുന്നു ഞാനെന്റെ ദുഃഖം സ്വയം കടിച്ചു നടത്തുന്നു പ്ലീസ് പ്ലീക്കോളൂ അമ്പലത്തിലല്ല ഇവിടെ വെച്ചാണ് നിന്റെ വിവാഹം നടക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലീക്കോളൂ നിന്റെ വരൻ മുകളിലുണ്ട് വിശ്വം വിശ്വം ചേട്ടൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു നിങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ എന്ന് ഉപദേശിച്ചു വിശ്വം ഒരു മഹാനാകാൻ ശ്രമിക്കുക സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു ആ വേദന കടിച്ചമർത്തി ജീവിക്കുന്നതിൽ വലിയ മഹത്വമൊന്നുമില്ലെന്ന് വിശുദ്ധനോർ പറയുന്നു ഞാനൊരു ക്രൂരനാണ് സ്വാർത്ഥനാണ് പക്ഷേ നിന്നോട് മാത്രം ഞാൻ എന്റെ തനി സ്വഭാവം കാണിച്ചിട്ടില്ല നിന്റെ മനസ്സിൽ വിശ്വത്തിന് മാത്രമേ സ്ഥാനമുള്ളൂ നിനക്ക് നല്ലത് വരട്ടെ
ചോദിച്ചേ ചേട്ടാ കല്യാണം ഇവിടെ വെച്ചാണ് വിശ്വൻ ചേട്ടാ മുഹൂർത്ത സമയം തെറ്റുന്നതിന് മുമ്പേ സത്യൻ സാർ എന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചു വിശ്വൻ ചേട്ടനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഉപദേശിച്ചു സത്യൻ സാർ മഹാനാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയവേദന അദ്ദേഹം ഊഹിച്ചെറിഞ്ഞു നമുക്ക് പകരം അദ്ദേഹം സങ്കടപ്പെട്ട് കൊള്ളാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഈ തീരുമാനം അറിയിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലടികളിൽ വീണ് നമസ്കരിക്കാൻ തോന്നി സമർത്ഥൻ ഉപയോഗിച്ച പഴകിയ വസ്തുക്കളെ എങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ശരിക്കും അറിയാവുന്ന സമർത്ഥൻ അവന്റെ കാലടികൾ തന്നെ വീണ് നമസ്കരിക്കണം നിന്നെ ജീവന് തുല്യ സ്നേഹിച്ചവനാണ് ഞാൻ എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്ന് കള്ളം പറയാൻ നിനക്ക് നാണമില്ലേ നിന്റെ വിശ്വൻ ചേട്ടൻ അന്ന് മരിച്ചില്ല മരിക്കുന്നത് ഈ നിമിഷങ്ങളിലാണ് കന്യകയായ കാമുകയായി അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് നീ എന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നെ തുടരുത് കടന്നു പോവു പുറത്ത് നീ പോയില്ലല്ലേ പ്ലീസ് ഗോ ഔട്ട് പോകും അതിനുമ്പ് എനിക്ക് ചിലത് പറയാനുണ്ട് അവനോട് കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന പെൺകുട്ടികളെയൊക്കെ വിഭജിച്ച് രസിക്കുന്നു നിന്റെ സത്യൻ സാറല്ലേ അവനോട് പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി അവനും മാന്യന്മാരെ നടിക്കുന്ന നിങ്ങളെക്കാളും നൂറിരട്ടി മാന്യനാണ് ആ മനുഷ്യൻ ഒരു പെണ്ണിന്റെ മനസ്സെന്താണെന്ന് അറിയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും നിങ്ങൾക്കോ നിൽക്കൂ നിങ്ങൾ എവിടെ പോകുന്നു എന്തെന്നൊന്നും ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ പെണ്ണായി പിറന്നു പോയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ സംശയം പരിചയപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ വഴങ്ങി കൊടുക്കുന്നവളാണ് പെണ്ണെന്ന് നിങ്ങളോട് ആര് പറഞ്ഞു കഷ്ടം നിങ്ങളൊരു വീരശൂര പരാക്രമി പണക്കാരായ കാമവരയന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ രക്ഷിക്കുന്ന ദൈവദൂതൻ പക്ഷെ സ്വന്തം കാമയുടെ ചാരിത്രത്തെ പറ്റി സംശയിക്കുന്ന ദുർബലൻ പുരുഷവർഗത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതിനിധി നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം ചേട്ടാ എണീക്കു ചേട്ടാ എണീക്കു ചേട്ടാ 